সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত সবাইকে আমাদের প্রতি রাতে নিয়মিত টক শো এই সময় আমি জহিরুল আলম আপনাদের সঙ্গে আছি প্রিয় দর্শক আবাসিক এলাকার অনুমোদনহীন স্থাপনা এবং প্রতিষ্ঠানগুলো সরানোর জন্য ছ মাসের সময় দিয়েছে মন্ত্রিসভা সোমবার ক্যাবিনেটের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বিভিন্ন সময় আবাসিক এলাকা থেকে বাণিজ্যিক স্থাপনা সরানোর দাবি উঠেছে আবাসিক এলাকায় এই সময়ে যে স্কুল কলেজ কোচিং সেন্টার ক্লাব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হোটেল আবাসিক হোটেল খাবার হোটেল হাসপাতাল ক্লিনিক বা ফুটপাথ দখল করে ভাড়া দেওয়া সহ নানা কারণে আবাসিক এলাকার চরিত্র নষ্ট হচ্ছে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এর ফলে বাড়ছে যানজট শব্দদূষণ নানা রকম নাগরিক সমস্যা হচ্ছে ইউটিজিংয়ের ঘটনা ঘটছে চিন্তাই হচ্ছে এর থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে হয়তো সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছে তবে এই সময় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ছ মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কিভাবে সম্ভব সেটি একটি বড় প্রশ্ন এদিকে সিটি কর্পোরেশনের মেয়ররা এই নগরী নানা সমস্যা মোকাবেলার চেষ্টা করছেন অবৈধ দখল পার্কিং যানজটমুক্ত ঢাকা শহর গড়ে তোলার চ্যালেঞ্জ সফল করার জন্য তারা কাজ করছেন কতটা সফল হচ্ছেন তারা এই বিষয়গুলো নিয়ে আজ আলাপ করবো সময় পেলে অন্যান্য পরিস্থিতি শুরুতে এই দুই আমন্ত্রিত অতিথির সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছি আজ রয়েছেন স্থপতি মোবাশের হোসেন নগর উন্নয়ন বিশ্লেষক স্বাগত আপনাকে রয়েছেন জনাব নাইম ইসলাম খান সাংবাদিক স্বাগত আপনাকে নাইম ভাই ক্যাবিনেটের মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছে ছ মাসের মধ্যে আমরা নানাভাবে আবাসিক এলাকায় বান চরিত্র নষ্ট নিয়ে আলাপ করছি এই সিদ্ধান্তটি কার্যকর হতে যাচ্ছে ছয় মাসের মধ্যে কিন্তু বাণিজ্যিক বলতে কত মানে কমার্শিয়াল পারপাস বলতে কি বোঝায় এবং আবাসিক এলাকায় কীভাবে এটা ক্ষতিগ্রস্ত করছে নেচারটাকে আপনার কি মত আমি মাঝে মাঝে একটু টেলিভিশনে যাই বাড়িধারায় বাড়িধারায় ঢুকার পথেই একটা বড় সাইন আছে কিন্তু সেখানে লেখা আছে যে কি কি নিষিদ্ধ তো ওই বাড়িধারার ভিতরে বাড়িধারা তো হচ্ছে সবচেয়ে যেটাকে বলবো সেক্রেড রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া কারণ এটা ডিপ্লোমেটিকের ভিতরে তারপরও এখানে যা যা আছে স্টার্টিং ফ্রম থ্রি স্টার হোটেলস টু হোয়াট নট তো এই এইটা এই যে বলছে ছয় মাসের মধ্যে এখানে দুইটা অ্যাসপেক্ট ছয় মাসের মধ্যে এনাফ কমার্শিয়াল বিল্ডিংয়ে বাংলাদেশে ঢাকা শহরে নাই যেখানে তারা স্থানান্তর হইতে পারে প্রথম কথা হচ্ছে এটা ধরেন তারা যাইতে রাজি ছয় মাসের মধ্যে উই ডোন্ট হ্যাভ কমার্শিয়াল ফ্লোর স্পেসেস এক যেখানে তারা রিলোকেট করে যেতে পারে দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটার যে ফিনান্সিয়াল কনসিকুয়েন্স মানে যারা এই স্ট্যাবলিশমেন্টগুলি যেগুলি করতে অ্যালাও করা হইল আপনি দেখেও না দেখে যে অ্যালাও করলেন এর দায় দায়িত্ব কে নিবে কারণ এটার মধ্যে কি ম্যাসিভ ইনভেস্টমেন্ট মনে করেন এই যে বাড়িধারার ভিতরে গুলশানের ভিতরে যে হোটেলগুলি হয়েছে হোটেলগুলি হয়েছে এটার মধ্যে আপনি আমি বুঝি না এটার ভিতরে তো চমৎকারিত্ব আনতে হয়েছে এটা কিন্তু প্রচুর ইনভেস্টমেন্টের প্রশ্ন তো এই ইনভেস্টমেন্ট একটা হোটেলের এই ওরকম একটা ইনভেস্টমেন্ট উঠে আসার জন্য তো না হলেও তো পাঁচ সাত বছর লাগবে মিনিমাম তো এটা এটা যে সে সরে যাবে আর একটা রি ইনভেস্টমেন্ট করবে গুলশানের ভিতরে তো বড় বড় হোটেল না না সেটা অফিসিয়াল হোটেল অফিসিয়ালি হোটেল তো আমি এটা ছয় মাস দূরের কথা ছয় বছর হলেও আমি ভাবতাম যে এটা বোধ হয় সম্ভব হবে না বাস্তবেন্ট আবার সিদ্ধান্তটা কি সিদ্ধান্তটা কিন্তু এমন না যে একদম মেয়র নিয়েছেন অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে পাল্টে গেছে দেশের আবাসিক এলাকার চেহারা যত্রচত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল রেস্টুরেন্ট আবাসিক হোটেল গার্মেন্ট শিল্প মানুষের জীবনকে করছে দুর্বিসহ এমন পরিস্থিতিতে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কয়েকটি মন্ত্রণালয় যৌথ পর্যালোচনা ও পরিদর্শনের পর আবাসিক এলাকায় বাণিজ্যিক কার্যক্রমের বিষয়ে কয়েকটি সুপারিশ উপস্থাপন করে তা হল আবাসিক এলাকার প্রতিটি ভবনে গাড়ি পার্কিং নিশ্চিত করা বার লাইসেন্স বাতিল ও অপসারণ গেস্ট হাউস এবং আবাসিক হোটেল সরিয়ে ফেলা এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ছয় মাসের মধ্যে অবৈধ প্রতিষ্ঠানগুলো সরে না গেলে গ্যাস বিদ্যুৎ পানির লাইন কেটে দেয়া আর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কর ও মূষক নেয়া বন্ধ করবে সরকার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বিষয়ে মন্ত্রিসভা বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে সম্মিলিতভাবে উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্মিলিত বলতে আমরা যে সমস্ত এজেন্সিগুলো আছে এখানে সিটি কর্পোরেশন রাজুক 
তারপরে জাতীয় গ্যান কর্তৃপক্ষ বা অন্যান্য যে সমস্ত সংস্থা সবগুলো মিলে আর ওখানে মন্ত্রী পরিষদ সচিব জানান আবাসিক এলাকায় অনুমতি না নিয়ে বাণিজ্যিক স্থাপনাগুলো পর্যায়ক্রমে সরাতে হবে তবে এই ক্ষেত্রে আতঙ্ক সৃষ্টি করে নয় বরং মানুষকে বুঝিয়ে সরকার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে চাই বলেও জানান তিনি আপনি শেষ করতে পারেননি যে শেষের কথাটা বরং ঠিক মানে শুরুটাই হওয়া দরকার ছিল ওইখান থেকে আতঙ্ক না ছড়িয়ে আতঙ্ক না ছড়িয়ে বরং এটা নিয়েই আলোচনায় যাওয়া যে মানে কোন ডেডলাইন না দিয়ে কেস বাই কেস মানে একটা জিনিস চিন্তা একটা কেস নিয়ে আলাপ করতে হবে কারণ হলো আপনি ধানমন্ডি থেকে স্কুলগুলি সরাই দিবেন ধরেন ধানমন্ডি ধানমন্ডি তো আসলে স্কুল ইউনিভার্সিটি ওটা কি বাণিজ্যিক স্থাপনা হিসেবে ট্রিটেড হবে मानुष बसबाज कर तर स्कूल तरफ लोकल हस्पिटल तरफ प्ले ग्राउंड आसल तो सो मन उचित কেস বাই কেস প্রত্যেকটা জিনিসকে নিয়ে এটা নিয়ে টাস্ক ফোর্স করে ফেলা উচিত যারা প্রতিটি কেসকে আলাদা আলাদা করে বিবেচনা করবে এবং তাদের সাথে টাইমিং করবে তাদেরকে রিলোকেশন আপনি একটা শুধু কথা বলি আমরা হাজারিবাগ থেকে ট্যানারি সরানোর এটা আমাদের শৈশব থেকে শুনে আসতেছি এবং এটা আজকেও এটা বাস্তবায়নে কত কাঠখোর পড়াতে হচ্ছে সংজ্ঞাটা কিভাবে নির্বিত হবে প্রথম কথা এখানে দুটি বক্তব্য আছে একটি হলো বাণিজ্যিক আরেকটি হচ্ছে অবৈধ দুটো কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং বাণিজ্যিকের ডেফিনেশন আপনাকে তৈরি করতে হবে বাণিজ্যিক যদি আমি সহজভাবে বলি যেখান থেকে আর্ন হয় লাভ এবং লোকসান যে কাজের সাথে জড়িত সেটা হলো বাণিজ্যিক তাহলে আমাকে বলেন ওইখানে যদি সরকারি একটি বিরাট অফিস থাকে সেটাকে আমি বাণিজ্যিক বলবো কি বলবো না আচ্ছা সরকারি বাদ দেন আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দলীয় একটি কার্যালয় রয়েছে আবাসিক এলাকায় এটাকে কি বাণিজ্যিক বলবো না অবৈধ ভবন বলবো না এটা সঠিক এগুলি এবং আমি মনে করি আমার প্রধানমন্ত্রীটার ব্যাপারে যদি আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি তাহলে অর্ধেক সিদ্ধান্ত আমার হয়ে যায় এখন আসেন ভাই একখান দারুণ কথা বলছে যে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি সেটাই আপনাকে ব্যাখ্যা করি ধানমন্ডি তৈরি করা হয়েছিল হাইস্ট চারতলা বিল্ডিং এর জন্য এবং থাকতো দোতলা মানে দোতলাই ছিল চারতলা পারমিশন ছিল দোতলাই থাকতো এবং ম্যাক্সিমাম দুইটি ফ্যামিলি থাকতো এখন এক বিঘা জমিতে সর্বনিম্ন হলো বিশটা আর উপরের দিকে চল্লিশটা পর্যন্ত আছে তাহলে আপনি দুই এবং বিশ যদি হিসাব করেন দুইয়ের ভিত্তিতে এখানে স্কুল কলেজ খেলার মাঠ তৈরি করা হয়েছিল দুই হয়ে যায় যদি বিশ তাহলে এখানে কতগুলি ক্লিনিক দরকার কতগুলি প্রাইমারি স্কুল দরকার এই জিনিসগুলি কিন্তু আমরা যখন দুইকে এক ধাপে ছয় ছয়কে বারো করে দিলাম এবং আবাসিক এলাকার মেন রোডে কমার্শিয়াল অ্যালাউ করে দিলাম উইদাউট নোয়িং এনিথিং আমরা তখনই কিন্তু বিরাট মিস্টেক করছি এখানে একটি তথ্য আপনাদের সবার জন্য জানা দরকার আচ্ছা আবাসিক এলাকায় হঠাৎ কমার্শিয়াল পারমিশন দেওয়া হলো কেন এখানে বিরাট একটি রাজনৈতিক খেলা হয়েছে হঠাৎ তো নয় অবধি না হঠাৎই হয়েছে এইটাই তো আমি বলতে চাচ্ছি হঠাৎটা কিভাবে হয়েছে আতা রোহান সাহেবের বাড়ি হলো ধানমন্ডিতে উনি এরশাদ সাহেবের প্রধান হয়ে গেলেন যখন হয়েই উনি প্রথম যে কাজটি করলেন যে মিরপুর রোডের উপরে ওনার জায়গার একটি অংশে বিল্ডিং উঠবে এবং এটা লিগাল হতে হবে লিগাল কেমন করে হবে লিগাল হওয়ার কোনো রাস্তা নাই বিকজ ইটস এ এক্সক্লুসিভলি রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া ওখানে বলা হলো মেন রোডের উপরে নির্ধারিত কয়েকটি মেন রোডের উপরে প্রথম প্লটগুলি এই প্লটটি বাণিজ্যিক করা যাবে যেই মুহূর্তে ওনারটা করা হলো সাথে সাথে ফিস দিয়ে ওই লাইনের সবগুলি হলো এখন আসেন এইটার পরে এই রাস্তা মিরপুর রোড হওয়ার পরে যে ঘটনাটি ঘটলো সেটা শিফট করলো গুলশানে গুলশানে কিন্তু শিফট করার কোনো সুযোগ ছিল না ইচ্ছা করলে আমরা বন্ধ করতে পারতাম আপনারা খেয়াল করে দেখেন গুলশানে কিন্তু সেপারেট কমার্শিয়াল জোন জোন আছে এক্সক্লুসিভলি এবং সেখানে হাইট লিমিটও নাই মানে একেবারে পাকিস্তানের আমল থেকে হাইট লিমিটও নাই পার্কিং ফেসিলিটিস এবং এটা এক্সক্লুসিভলি কমার্শিয়াল অর্থাৎ ধানমন্ডিতে যদি কাউকে স্যাটিসফাই করার জন্য বেআইনিকে আইনে পরিণত করেন কিন্তু সেটা কোনোভাবেই গুলশানে প্রযোজ্য করার প্রয়োজনীয়তা নাই কিন্তু 
ওই অর্ধেক দেয়ালের অর্ধেক লেখা আমি পড়লাম ধানমন্ডির মেন রোডে যদি দেওয়া যায় গুলশানে কেন দেওয়া যাবে না অর্থাৎ দেয়ালে লেখা আছে এখানে পোস্টার লাগাইবেন না আর আপনারা সব সময় নারু করে হাত দিয়ে ছবি তুলে আমাদেরকে দেখানো শুরু করলেন না লাগাইলে দণ্ডনীয় এখন খাল দখল লেক দখলের পরে এই রাস্তা দখল সরকারি ভাবে জ্ঞানী গুণী অর্থশালী বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সব জ্ঞানে এই অন্যায় কাজগুলি করে এসছে এখন আমার প্রশ্নটা অন্য জায়গায় হসপিটাল আপনি যদি আমার ধানমন্ডি নিয়ে আমি একটু কথা বলবো ভাই সেটা হচ্ছে যে ল্যাবেট ল্যাবেট কমার্শিয়াল করে প্রথমটা হসপিটাল করলো করতেই পারে যেহেতু কমার্শিয়াল অ্যালাউড তারপরে তারা কি করলো আগেকার দিনের তথাকথিত পীরের মতন তার জানামাস পারলো জানামাসটা প্রতিদিন নিজে নিজেই বড় হয় না প্রতিষ্ঠানের নাম ধরে উল্লেখ করলে দেখা যায় যে তাকে ডিফেন্ড করার কোনো পক্ষেও কথা বলবো একটু পরে পাশে হলো আনোয়ার মেমোরিয়াল হসপিটাল উনিও প্রথমটা হসপিটাল করলেন আনোয়ার খান আনোয়ার খান এরপরে কিন্তু ওই যে যান আমার বৃদ্ধির মতন পিছনে সবগুলি করে ফেলেন এইখানে একটি খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস আমি পেয়েছি হসপিটাল করার অনুমতি কে দেয় রাজু না দেয় হেলথ মিনিস্ট্রি তাদের চাহিদা কি জানেন কতখানি জায়গায় তুমি হসপিটাল বানাচ্ছ হসপিটালে কোন কোন মেশিন আছে এবং কোন কোন ডাক্তার আছে অর্থাৎ সেটা আপনি শূন্য করতেছেন কি কোথায় করতেছেন একটি বিল্ডিং দেখাতে হবে ডাক্তার দেখাতে হবে ওনারা পারমিশন দিয়ে জায়গা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই কোনো মাথা ব্যথা নেই আবাসিক এলাকা থেকে বাণিজ্যিক স্থাপনা সরিয়ে নেওয়ার পদক্ষেপটাকে সমর্থন করছেন না না আমরা দুজনেই পদক্ষেপকে সমর্থন সুন্দর একটি প্রসেস এর মাধ্যমে না হলে দেখেন এগুলি কি সরানোর যেটা সরানোকে আমি কত দূর ভাবে সাপোর্ট করি সেটা আপনাকে বলি দুই হাজার ছয় সালে আমার ইনস্টিটিউট থেকে আমরা বসে একটি আইন করেছি বাংলাদেশে ওদের সম্ভবত এটি একটি আইন যে সরকারের বাইরে বাইরের লোক আইন বানিয়ে সরকারকে দিয়েছে সেটা সরকার মেনে নিয়েছে সেটা হলো ইমারত নির্মাণ বিধিমালা আইন ইমারত নির্মাণ বিধিমালা আইনে সব শেষে যে কথাটি লেখা আছে প্রতিটি ভবন শেষ হওয়ার পরে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নিতে হবে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নিতে হবে রাজুকের অথরাইজ পার্সন আসবে ফায়ার ব্রিগেডের লোক আসবে এবং বিদ্যুৎ পানি এদের লোক আসবে হ্যাঁ এটা প্ল্যান অনুযায়ী হয়েছে এবং যা যা আমাদের কাছ থেকে অনুমোদন না আছে সেটি সঠিকভাবে আছে দেন দে উইল প্রোভাইড ইউ ইলেকট্রিসিটি সারা পৃথিবীতে কিন্তু এটা পানি গ্যাস আপনি যদি পানি গ্যাস না দেন তাহলে আপনি যত অন্যায় করেন ওই ভবনে কিন্তু কেউ আসবে না এবং এই যে কতবার আমরা বলেছি যে এই অকুপেন্সি সার্টিফিকেট কেউ কিছুতেই চালু করে নাই রাজুক যদি এই কাজটি করত অন্তত দুই হাজার ছয় সাল থেকে এই পর্যন্ত একটি বিল্ডিং ও অবৈধ হতো না এবং এটা এভরি ইয়ার রিনিউয়েবল অর্থাৎ আপনি আবাসিক ভবন হিসাবে এটাকে পাস করিয়ে নিয়েছেন ওটাকে আপনি হোটেল বানিয়েছেন পরের বছর যখন আপনি ক্লিয়ারেন্স নিতে যাবেন তখনই আপনার পানি গ্যাস ইলেকট্রিক কেটে দেওয়া হবে এটা নিয়ে আলাপ আলোচনা কিছু নেই এটা জাস্ট পার্লামেন্টে একটু পাস করা তাই বিশ্বের সব জায়গায় এবং আপনি বিশ্বের সব জায়গায় লিফটে দেখবেন লিফট চেক বাই অমুক এবং ভ্যালিড টিল অমুক প্রত্যেকটা জায়গায় আপনাকে টেকনোলজিগুলি ইউজ করতে হবে নীতিগুলি মানতে হবে আমরা যদি এই কাজটি করতে পারতাম তাহলে কিন্তু দুই হাজার ছয় থেকে আজ পর্যন্ত এই ঘটনা ঘটতো না এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি সত্যি সত্যি আজকে হসপিটাল এগুলি এগুলি শিফট করতে হয় তাহলে জনসংখ্যা এবং যে মানুষগুলি এখানে বসবাস করে তাদের অল্টারনেটিভ ফেসিলিটিস দিতে হবে ধরেন প্রত্যেকটা হসপিটাল রাজি হলো যে ঠিক আছে আমরা ছয় মাসের মধ্যে চলে যাব দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন টু মি আমি তো স্কোয়ারে নিয়মিত যাই অমুক ল্যাবেডে যাই এগুলো তো এভিনিউ রোড এগুলো তো স্কোয়ারটা ভুলে বলছি কিন্তু আমার কাছের হসপিটালে যাই আমার বাড়ির একদম অপোজিটে হচ্ছে ল্যাবেড আমি সেখানে যাই এখন এই যে আপনি যদি যে দেখেন এই হসপিটাল গেলে লোকে লোকারণ্য অর্থাৎ এভরিবডি ইজ টেকিং দ্য বেনিফিট স্কুল কলেজ গুলাতেও তাই তাহলে এগুলির উনি যেটা বললেন কেস বাই কেস 
সমাধান করতে হবে ইন রিলেশন উইথ দ্য পিপল রেসিডেনশিয়াল এলাকায় যারা থাকে তাদের স্বার্থ বিবেচনা করেই কিন্তু আবার করতে হবে আপনার কি মত হাউ টু গেট এন্ড সেট ইওর হাউস ইন অর্ডার এক্স্যাক্টলি এটাই এখন কথা হলো যে যারা করেছেন তারা অপরাধ করেছেন যারা এটা হতে দিয়েছেন তারা অপরাধ করেছেন হুইচ মিন্স দি তারা বেশি তাদের বরং বেশি অপরাধ সরকারের সুতরাং সরকার যেহেতু অপরাধ করেছে এগুলি প্রশ্রয় দিয়ে সরকারকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কিন্তু জনস্বার্থ না এখন যে তুমি একটা 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 কি বলে যে সলিড একটা সিদ্ধান্ত হলো এটা কি মনে করছেন না যে এটা ইমপ্লিমেন্টেবল না প্রথম কথা হইল উইদিন সিক্স মান্থস ইমপ্লিমেন্টেবল না কিন্তু আপনি যদি বলেন যেটা যদি এটা যদি আমি জেনুইনলি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের আরো অনেক সিদ্ধান্ত যেগুলি বাস্তবায়ন হয় না এটা যদি সেরকম না এটাকে আমি ধরে নিব এবং আমরা চাইবো যে বাস্তবায়ন তাইলে আমরা চাইবো আমরা চাইবো যে ছয় মাস একটা টাস্ক ফোর্স করা হোক ছয় মাসে আসলে এগুলি পুরো সরে জমিনে কেস বাই কেস এক্সামিন করুক প্রতিটি কেসের জন্য একটা ফাইল তৈরি হোক যে কোনটার কি সিচুয়েশন তারপরে লেটাস টেক আনাদার ইয়ার ওর টু যে এর মধ্যে প্রায়োরিটাইজ করে যে কোনটা নুইসেন্স ভ্যালু বেশি ইউটিলিটি ভ্যালু কম মানে আমাদেরকে কিন্তু প্রায়োরিটাইজ করতে হবে ভাই আপনি কি একটু হেল্প প্লিজ এটা হচ্ছে যে যেমন মনে করেন আবাসিক এলাকায় দোকান করা হয়েছে এটা কিন্তু ছয় মাসে শিফট করা যায় সিম্পল দোকান বইয়ের দোকান এ দোকান এটা কিন্তু একেবারে জনগণের অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় না কিন্তু আপনি যখন হসপিটাল বাচ্চাদের স্কুল তারপরে কলেজ এইটাকে নিয়ে কিন্তু আপনাকে মাইনুট ডিটেলে কাজ করতে হবে এমন কি এমন হতে পারে সরকারকে এইখানকার কতগুলি বাড়িকে রিকুজিশন করে নিয়ে এর কোন বিকল্প নাই যখন দুইটা ফ্যামিলির জায়গায় আপনি কুড়িটা ফ্যামিলির অ্যাকোমোডেশন করবেন তখন এটা শর্ত হওয়া উচিত ছিল যে এখান থেকে আবার চারটা প্লট বাইর হবে আমি এখানে একটা স্কুল করতে পারি ওর একটা হসপিটাল করতে পারি এই রকম এটা এটা কেমন ধরে না আপনি বলি যে আজকাল ডেভেলপাররা কিন্তু অনেক জায়গায় হাই রেস করার জন্য পুরো এলাকার মানুষকে কনভিন্স করে রাস্তা প্রশস্ত করে আপনি খেয়াল করে দেখছেন আইনের মধ্যে আছে তখন কি হয় রাস্তাটা ছিল বারো ফিট এটা হয়তো আঠারো ফিট বানায় বিশ ফিটের নিচে এখন করা করা যায় না ওইটাই হবে কি করে বিনা পয়সায় বাড়িওয়ালারাই দেয় কারণ তার জমির ভ্যালুটা বাড়বে এখন যদি আমরা আইনটা করি যে তুমি এরকম যখন করবা তাহলে এত ঘনবসতির এলাকায় একটা স্কুলের জন্য তোমাকে জায়গা বাইর করতে হবে তাইলে তুমি সেখানে দশতলা বিল্ডিং করতে পারবা এতগুলি তখন আর সমস্যাটা থাকবে না কারণ আমার নীতি নিয়ম তৈরি করে দিতে হবে সো আমাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য যেমন পূর্বাচল একটা জায়গা হচ্ছে উত্তর আর নতুন জায়গাগুলি হচ্ছে সেখানে যেন আর কোনোদিন এই সমস্যা সেটা আমরা ঠিক করি বরং এখানে আমাদেরকে কিছু কম্প্রোমাইজ করতে হইতে পারে কম্প্রোমাইজটা কি যে কিছু থেকে যাবে তার আর্জেন্সি ডিমান্ডের কারণে আর কিছু সাধারণ কারণে হয়তো কম্প্রোমাইজ করতে হবে কিন্তু নতুন জায়গাগুলিতে যেন আর কোনোদিন এই প্রশ্নটা না ওঠে ওয়ান্স ফর অল ওইখানকার জন্য নীতিমালাগুলি যেটা বলেছেন যে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নেওয়া যেটা আইনে আছে সেটার বাস্তবায়ন ধানমন্ডিতে অনেকগুলি স্কুল একেবারে অনুমোদন নিয়ে স্কুল হিসাবে বানানো হয়েছে আবাসিক প্লটে তো সেগুলির আপনি কি কারণ মজার ঘটনা হয়েছে তারা পারমিশন কিন্তু নিতে যায় না এই রাজুকের কাছে তারা করছে কি এডুকেশন মিনিস্ট্রি থেকে স্কুল বানানোর পারমিশন এই যে দ্বৈত চুয়ান্নটা প্রতিষ্ঠান ঢাকার দেখভাল করে আমি প্রায় একটা কথা বলি ভাই ঢাকা বাংলাদেশের পৌরসভাগুলি হলো স্বয়ং সম্পূর্ণ আপনাকে পানির সংযোগ সে দেয় ড্রেনেজ সিস্টেম সে করে রাস্তা করে প্রাইমারি স্কুলগুলি তারা চালায় যখনই তাকে উন্নত করা হয় অর্থাৎ আমি এটার নাম দিয়েছি কিক ঠিম আপ কিক ঠিম আপ করেই তাকে সিটি কর্পোরেশন বানায় তার সমস্ত ক্ষমতা সরকার এবং আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়ে দেয় গিলে খেয়ে ফেলে নিয়ে যাওয়া তো আপনি ভদ্র গিলে খেয়ে ফেলে ঠিক ঢাকা শহরের অবস্থা এক্সাক্টলি তাই সিটি কর্পোরেশনের নানা সমস্যা এবং দুজন মেয়র এসেছেন কয়েক কিছুদিন আগে আপনারা সিটি উত্তরের মেয়র সম্পাদকদের সঙ্গে কথা বলেছেন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার এডিটরদের সঙ্গে কথা বলেছেন উনি বেশ কিছু মেজার নিয়েছেন যেমন উনি বর্জ্য সরানোর জন্য বাহাত্তরটা অস্থায়ী ট্রান্সফার স্টেশনের কথা বলেছেন প্রায় বিশ হাজার বিলবোর্ড অপসারণের কথা বলেছেন যানজট কমানোর জন্য গাজীপুর থেকে হাতি ঝিল পর্যন্ত একুশটা ইউ লুপ ইউ আকৃতি গাড়ি পারাপারের সেতু বানানোর কথা বলেছেন দশটি এলাকায় অবৈধ পার্কিং মুক্ত করা করা হয়েছে সেটাও বলেছেন তো সব কিছু মিলিয়ে এখন যে সিটির অবস্থা এটা তো একটা মেজর প্রবলেম আমরা আলাপ করলাম কিন্তু ওভারঅল যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাতে শুরু করে যে আদার প্রবলেমসগুলো আছে এগুলোর কোনো রিমার্কেবল কোনো 
পরিবর্তন কোনো অগ্রগতি দেখছেন কিনা আমি বলবো যে আমাদের সিটি কর্পোরেশনের লিডারশিপের ব্যাপারে আমাদের একটু আস্থা ফিরে এসছে মানে কিছু জিনিস মানে যে ভিজিবল মানে 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 অ্যাকশন এবং বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে যেমন আমরা যত সহজ করে বলে ফেলি যে তেজগায়ের ওই যে ট্রাক স্ট্যান্ড রাস্তায় পরিণত হওয়া এইটা যদি আপনার সেই ভিডিও ফুটেজগুলি দেখান তাহলে বুঝবেন যে এটার মধ্যে এটার মধ্যে রাজনীতি এটার মধ্যে অর্থনীতি কি কি না ছিল মাস্তানি এবং আমি আমাকে তো ওই দিন মনে হয়েছিল সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকে ঢাকার টপ মাস্তান পদবিও দেওয়া যায় কারণ হি ওয়াজ ফেসিং লট অফ মাস্তান দেয়ার এবং ওনার ওনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজও যে পারলে আসো এরকমই ছিল হি ওয়াজ ভেরি স্ট্রং তো আমি মনে করি এবং যে কতগুলি রাস্তা আমি আমি যেভাবেই দেখি না কেন রাতের বেলা এখনো কেউ ফিরে আসতে শুরু করেছে না না ফিরে আসতে পিছনে ভিতরে কিন্তু রাখার জায়গা আছে ওইটা কিন্তু ঢাকা শহরের প্রায় সকল রাস্তায় রাত্রে বাস দাঁড়ায় কারণ তাদেরকে তো জায়গা দেয় তাদের আবার জায়গা দেওয়া হয়নি এটা কিন্তু আপনি যদি তেজগায় রাস্তায় গিয়ে দেখেন অনেক বাস দাঁড়ায় হ্যাঁ আপনি বিভিন্ন আপনি যদি রাত্রে বেলা ওই যে চিটং যাওয়ার কক্সেস বাজার যাওয়ার সেন্ট মার্টিন যাওয়ার বাসগুলি এই যে রাসেল স্কোয়ারের ওখানে গিয়ে দেখেন এগুলি এগুলি হেল্পলেস আলাদা ইস্যু কিন্তু আপনি মহাখালী দিয়ে যাওয়ার রাস্তাটা এই যে কয়েকশো গজ জায়গা এই জায়গাটা পার হওয়া কিন্তু দুর্বিষ অভিজ্ঞতা ছিল সেটা তো নাই আপনি আমি তো অবাক হয়ে গেছি ওই ইয়েতে গিয়ে ওই যে কি যেন আমাদের গাবতলি গাবতলি রাস্তা ফাঁকা অবিশ্বাস রাস্তা ফাঁকা এইগুলি কিন্তু ভীষণ ভিজিবল পজিটিভ রেজাল্ট যেটা আমাদেরকে দেখাতে পেরেছেন আবার ভালো দিকটা হলো ওনারা কিন্তু আবার ওনাদের সীমাবদ্ধতার কথা বারবার বলছেন এবং সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যেটাকে বলে আউট অফ বক্স চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে ওনারা যে এই নিরাপত্তার জন্য সিসি কভারেজের আওতায় নিয়ে আসার জন্য নর্থ সিটি কর্পোরেশনের যে উদ্যোগ এইভাবে কিন্তু আমি বলবো যে আমাদের মধ্যে একটা আস্থা এনে দিয়েছেন তারপরে ওই যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওইগুলিও কিন্তু আমরা কনস্ট্রাকশন হইতে দেখছি চোখের সামনে দেখছি তো এটা যদি সুন্দরভাবে পরবর্তীতে ম্যানেজ হয় যেমন আমি ইয়েতেই ওই যে ট্রাক স্ট্যান্ডের রাস্তাটার মধ্যে দেখলাম যে একটা পাবলিক টয়লেট হচ্ছে আন্ডার কনস্ট্রাকশন দেখে মনে হলো এটা ভালো জিনিসই হচ্ছে তো এখন এইগুলি কিন্তু কিছু ভিজিবল জিনিস আবার ওনারা বুদ্ধিমান মানুষ ওনাদের আবার কোনটা কোনটা ক্ষমতা নাই এটা বারবার বলে বলে জন আস্থাটা আবার তাদের অনুকূলে নেওয়ার চেষ্টা করছেন যেটা মোবাশ্বর ভাই বলছিলেন যে যতক্ষণ একটা সিটি গভর্নমেন্ট না হবে কোয়ার্ডিনেশন এবং এটা খুবই দুঃখজনক যখন একটা ছোট্ট পৌরসভা থাকে তার যত কিছু করার সামর্থ্য থাকে সে বড় হয় আর তার ক্ষমতা চলে যায় সে আর ওই একই কাজগুলি করতে পারে না অথচ সে আরো লার্জার স্ফিয়ারে কাজ করার কথা দেখেন দুই মেয়রের সাথে আমার ইনস্টিটিউট ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যেমন বিলবোর্ডের নীতি নির্ধারণ করার কাজের সাথে আমরা জড়িত ওদের সাথে মিটিং আমরা যেন প্রথম রোজার ভিতরে মেয়র সাহেব বিলবোর্ডের সব বাইকে ডাকলো মেয়র সাহেবকে খালি বলছিলাম যে আমরা আকাশ দেখতে পাই না আমাদের সন্তান বিলবোর্ডের জন্য উনি বিলবোর্ডের লোকজনকে ডাকলেন তাদের সাথে আলা হলো আমরা আলোচনায় একটা সুন্দর জায়গায় পৌঁছালাম সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা আপনারা একশো বিলবোর্ড টাঙিয়ে একশো টাকা পান আর আমরা যদি একটা বিলবোর্ড টাঙিয়ে আপনাকে একশো টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করে আপনাদের আপত্তি আছে ইন দ্য মিটিং ইট ইট ওয়াজ ডিসাইড ইয়েস বলে যে আমরা সেই কাজটি করতে চাই আপনারা বিলবোর্ড টাঙাবেন কম টাকা আগের মতনই পাবেন ডিমান্ড বেশি এক্সাক্টলি এক্সাক্টলি তো এবং সেটার ব্যাপারে মেয়র সাহেব বললো যে প্রয়োজনে আমি আপনাদের সাথে সহযোগিতা করব আমরা এখন একটা নীতি ওনাদের সাথে প্রায় বিশ পঁচিশ বার এই অ্যাসোসিয়েশনের সাথে আমরা বসছি তার আন্ডারে এটা কিন্তু হচ্ছে তখন একটা জায়গায় কথা আসছিল আমি কথাটা মেয়র সাহেবের বলছিলেন সবই তো করলেন এই যে পুরানো এয়ারপোর্টের ভিতরে যে কয়েক হাজার কয়েকশো বিলবোর্ড এটা তো টাচ করতে পারবেন না তুমি মুচকি এসেছিলেন অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো বিলবোর্ড এনিমোর এই যে নয়ন ভাই যে কথাটা বললেন আস্থা আমি ওনার সাথে কাজ করছি আমিও মাঝে মাঝে আস্থা হারিয়ে ফেলতাম কেন ওনার কাজের ভিতর দিয়ে যেরকম আরেকটা কাজ আমরা এখন করতে যাচ্ছি ওনাকে নিয়ে উনি প্রচণ্ডভাবে সেটা মেনে নিয়েছেন যে পৃথিবীর কোনো জায়গায় সরকারি জমিতে বাউন্ডারি ওয়াল দশ ইঞ্চ দশ ফিট ওয়াল থাকে না এবং এক্সাম্পল দিয়ে বললাম যে ওবামা সাহেবের বাড়িতে কি দশ ফিট ওয়াল দেওয়া আছে 
তারপরেও বাদ দেন হাইকোর্টের চারদিকে আপনি একটু কল্পনা করেন দশ ফিট ওয়ালে ঘেরা হাইকোর্ট আপনার কেমন লাগতো ভয়ঙ্কর আবার এক্সাম্পল দিয়ে ওনাকে বললাম এবং এগুলো ওনাকে নোট করে নিয়ে আনলো উনি সাথে সাথে নোট করে হাইকোর্টের কিন্তু একটা সাইড দশ ফিট দিয়ে বলছে তারপরে আমি বললাম যে ভালো দিকটা আপনাকে দেখাই ফরেন মিনিস্ট্রির অফিস দশ ফিট ওয়াল ছিল আমরা ফরেন মিনিস্ট্রিকে কনভিন্স করে ওটাকে ট্রান্সপারেন্ট করেছি এটা কি খারাপ লাগে সিকিউরিটি চান এবং এক্সাম্পল দিয়ে বললাম যে আমার সাউথ আফ্রিকা আমার সরকারিভাবে ট্যুর করার সম্ভাবনা ওখানে তারা এক্সক্লুসিভ যেগুলি সেগুলি তো করে কি একবার ট্রান্সপারেন্ট করে মাঝখানে একটা মোটরসাইকেল যাওয়ার রাস্তা করে আবার আরেকটা করে এটা হলো যেরকম আমাদের সেক্রেটারিয়েটে যদি আমরা ট্রান্সপারেন্ট করতে চাই উইল হ্যাভ টু সিকিউরিটি পৃথিবীতে গুয়ান্তম বে হচ্ছে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস জায়গা এটা কি দশ ফিট দেওয়ালের আন্ডারে পৃথিবীতে বলা হয় সিকিউরিটি ডেফিনেশন ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট আমাদের মানুষের ট্রান্সপারেন্সি ইজ দ্য বিগেস্ট সিকিউরিটি আমি একটা মার্ডার করে দেওয়াল টপকালে আমি সেফ কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট হলে পরে আমি থ্রু আমার মেয়র সাহেব এটা প্রচন্ড ভাবে নিয়েছেন he has already started working ami mohan bhai apnar maskhane boli the the other best thing jeta ekhon bollen je they are ready to listen to people exactly jara je bishoy guli jane tader they are open to ideas they are listening they are they are talking people also tara to politician kotha bol kotha bolteo pochondo kore pareo abar eki shomoye tara shunteo mane tader monobhab ache jemon mone kore that is helping jemon amar kache khub bhalo lage ei dui mayor আমরা আমাদের ইনস্টিটিউট থেকে মানে বলেছি যে আপনারা মাঝরাতেও আমাদের সাথে টেলিফোনে কথা বলতে পারবেন এবং দুই মেয়র এই মাঝরাতেও আমাদের সাথে যোগাযোগ করে রাত বারোটা একটা তো ফোন না করে করে কি তখন মেসেজ পাঠায় মেসেজ করসপন্ডেন্স চললে তারপরে কথা বলে তো এই যে কতগুলি ছোট্ট ছোট্ট জিনিস মানে অসম্ভব রকম আমাদেরকে আগ্রানিত করছে খোকন সাহেবকে নিয়ে আমরা প্রথম কাজটি করেছিলাম যেটা আমরা কাজ করতে পারি সেটা হলো জলাবদ্ধ আমাদের এখানে তো দেখেন একটা প্রস্তাব ওনার পরে যে ফাইল ওয়ার্ক এইটা পৃথিবীর কোথাও আছে বলে আমার জানা নাই উনি কিন্তু আমরা রিপোর্ট তৈরি করে দেওয়ার পরেই সরকারের কাছে জমা দিয়েছে সেটা এখন প্রচুর নিবন্ধনহীন রিক্সা দেখতে পাই শহরে এগুলি নিয়েও আমরা কথা বলছি যে দেখেন রিক্সা আপনি দেখতে পাবেন না রিক্সাকে খেলানোর দরকার নাই সবচেয়ে এই যে আমি রাস্তার কথা বিলবোর্ড এগুলির কথা বললাম মেয়র সাহেব ইউলুপ করেছে আমরা একদিন বললাম যে আপনি ইউলুপ করছেন ইউলুপ উইল নেভার সলভ দ্য ট্রাফিক কনজেশন পার্শিয়ালি সলভ করবে এটা তো কী করতে হবে বললাম যে এস টিপিতে পরিষ্কার বলা আছে জনগণের জন্য যানবাহন অর্থাৎ আপনাকে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সেটাও কি এক হাজার এগারোশো লোকের বাস দিয়ে কিন্তু চলবে না এগারোশো লোককে আমাকে দুই তিনটা কোম্পানির মধ্যে নিয়ে আসি অলরেডি বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত মিটিং হয়েছে চার থেকে পাঁচ পার্সেন্টের দেওয়া একই ধরনের গাড়ি হবে তার মধ্যে এক হাজার এয়ার কন্ডিশন হবে এবং মালিক পক্ষ এটা স্বীকার করে নিয়েছেন অ্যাগ্রি করেছেন যে আমরা এটা করতে নাইন বাই দুই তারিখে ডিএমপি কমিশনার একটা গণমাধ্যমের সময় মতবিন জননিরাপত্তা নিয়ে সেখানে অনেকে মানুষের যানজটের কথা বলেছেন এবং কি বলে যে মানুষের সাফারিংসের কথা বলেছেন তখন আইজি সাহেব একটা কথা বললেন যে এই যে আপনার আমরা ডিজিটাইজ ট্রাফিক সিগন্যালিং ব্যবস্থাটা এখনও ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে নাই বলে অভিযোগ করা হয়েছে উনি বললেন যে না এটা তো পুরোটা আমরা দেখি না এটা সিটি কর্পোরেশনের হাতে তো সিটি কর্পোরেশন এই ডিজিটাইজ সিগন্যালিং সিস্টেমটা ইন্ট্রোডিউস করতে পারছে না কেন ওয়াই দে হ্যাভ বিন মিজারেবল আমি আমি পুলিশদের প্রয়োজনটা কোন পর্যন্ত এবং যে মানুষগুলি ব্যবহার করবে তাদের জ্ঞানের পরিধি এবং গ্রহণযোগ্যতার পরিধি কত এগুলি কোনো কিছু পর্যালোচনা করা হয় নাই আমাদের যখন বিদেশ থেকে কোনো টাকা আসে we used to buy the best one the costliest one karon percentage amar pocket e tokhon beshi thake we have to agree that amra eta niye alochona already chaliye jacchi ebong amar sathe tinta program e commissioner sahab bolechen yes i agree the traffic police at least traffic police must be under the city corporation ami apnake example dei ei je apni kotha ti bollen acha railway police tale keno ache industrial police keno ache তাহলে রেলওয়ে পুলিশ থাকতে পারে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ থাকতে পারে মেয়র পুলিশ থাকবে না কেন আমাকে এটার উত্তর আপনাদেরকে দিতে হবে 
অনর্মাল পুলিশের আন্ডারে যে মুহূর্তে আমার মেয়রের কি ক্ষমতা আছে কুনি কোন ট্রাফিক সার্জেন্ট কোন অন্যায় করছে তাকে সাসপেন্ড করার নাই কিন্তু তার আন্ডারে গেলে পরে উনি তখন পদক্ষেপ নিতে পারতেন আমরা এত ডিটেইল অ্যাসপেক্টে যেতে পারব না আমরা সিগন্যালিং ব্যবস্থা সম্পর্কে সিগন্যালিং ব্যবস্থা কেন সব কিছু আছে লালবাতি নীলবাতি জ্বলছে কিন্তু মানা যাচ্ছে না কিছু কেন এটা এই এই সিগন্যালিংটা ওয়ান অফ দা বেস্ট অন মডার্ন কিন্তু এই সিগন্যালিং এর যে প্রোগ্রামিংটা করা হয় যেরকম ডেট টাইম পিরিয়ড এগুলি সবকিছু এর ভিতরে আছে সেটা বাংলাদেশে কি সম্ভব প্রধানমন্ত্রী যাওয়ার পরে দ্য মেইন রোড ইজ ক্লোজড দ্য হোল সিস্টেম কল কলাপ আচ্ছা এটাও বাদ দেন আমার আমার দলের আমরা বিশ জন প্রসেশন বাইরে কেটে জয় বাংলা করতে করতে গেলাম সিগন্যালিং কমপ্লিটলি কলাপ ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছাত্রদের বাস সো এটা বারবার যেটা আমরা বলছিলাম আমাদের বুয়েটের এক্সপার্ট যারা আমি তো এই লাইনে এক্সপার্ট না যে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত আমাদের দরকার ম্যানুয়াল সিগন্যালিং সিস্টেম অর্থাৎ যখন যেখানে যে লোড হবে তার অপোজিটে আমরা সেখানে কতগুলি গাইডলাইন ধরলে দিতে পারি যে কোন রাস্তা এক মিনিটের বেশি ব্লক রাখা যাবে না বা দুই মিনিটের বেশি ব্লক রাখা যাবে না যেটা কলকাতায় করছে কলকাতায় কিন্তু এই অটো তাহলে ইলেকট্রনিক সিস্টেমে এত ইনভেস্ট করার দরকার কি ইনভেস্ট তো করা হয়নি কমিশন নেওয়ার জন্য এটা করা হয়েছে আপনি ওইটার কথা ওইটা কয় টাকা ফ্লাইওভার কি কোনো পারপাস আপনাকে সার্ভ করছে বলেন আপনি ইউরোপের কোন কোন শহরের মাঝখানে ফ্লাইওভার পাইছেন না আমাকে দেখান সো ফ্লাইওভার ইজ নট দ্য সলিউশন ফ্লাইওভার কি আপনি এক ইঞ্চি পানির পাইপলাইন হঠাৎ মাঝখানে কেটে একটা দশ ইঞ্চির পানি পানির পাইপলাইন লাগাই দিলেন তাতে কি দুই মাথায় পানির ফ্লো বাড়বে সো এস টিপি তে বলা হয়েছে সর্বশেষে আর এগুলি ফ্লাইওভার না দিজ আর রোড ওভার পাস ওভার পাস আমি আরো খারাপ করে বলি হাতির পুল হাতির পুল যে পারপাস সাফ করত এটা সেই পারপাস সাফ করতেছে আমরা এটাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করি না এবং আপনারা শুনলে আশ্চর্য হবেন যে চারটি প্রতিষ্ঠান এই কাজগুলি করছে এবং চারটি প্রতিষ্ঠান যখন এই কাজটি শুরু করে আর কোনো প্রতিষ্ঠান যেন জানতে না পারে সেইভাবে আগে অ্যাপ্রুভ করা না হয় কারণ জানলে যদি আবার ওই কোম্পানি ওই অর্গানাইজেশন যদি এটা কেড়ে নেয় এই হলো ঘটনা তা এই গুরুতর অভিযোগ আচ্ছা গুরুতর অভিযোগ এটা বাস্তব ঘটনা আপনাকে বলেন পৃথিবীতে একটা শহর দেখাইতে পারবেন যেখানে চার পাঁচটা প্রতিষ্ঠান একই ধরনের কাজ করছে নাই পৃথিবীর কোথাও নাই আমাদের এখানে আছে প্রত্যেকেরই আর এ ওই মন্ত্রণালয়ে টাকা পয়সা পেয়ে যাচ্ছে তাহলে তো আমাদের কিছু দরকার এল কি কারণে ঢাকা শহরের ফ্লাইওভার বানাচ্ছে আমাকে বলতে পারো না কিন্তু একেবারেই আপনি যে একেবারে রুল আউট করে দিচ্ছেন যে কোনো কনজেশনে ইউজ করছে না 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 আমি রুল আউট করি নাই তো এস টিপিতে বলা আছে যে ফ্লাইওভার হবে সবার শেষে ফ্লাইওভারের আগে দেখেন ফ্লাইওভারে আপনি বাস দেখেন কারণ বাসের প্যাসেঞ্জার উপরে নাই উপরে নাই আমার নিচে প্যাসেঞ্জার আর ফ্লাইওভার যে প্রবলেম সলভ করে না যদি আনুষাঙ্গিকগুলি না করেন ফ্লাইওভার যে অংশটুক রাস্তা ছোট করে ফেলেছে সেই অংশটুকু উপরে যায় আর উপরে যায় কার আপনার গাড়ি আমার গাড়ি অর্থাৎ অনলি সিক্স পার্সেন্ট পিপুলের জন্য ফ্লাইওভার নাও ইজ অ্যাক্টিভ এটা হলো একের অঙ্ক যখন আপনি নিচে রাস্তা কানেক্টিং ফেসিলিটিসগুলি প্রপার করবেন রাস্তা আমার থাকার কথা পঁচিশ পার্সেন্ট আমার রাস্তা আছে আট পার্সেন্ট আশ পার্সেন্টের চল্লিশ পার্সেন্ট অকুপাইড বাই এবং এই রাস্তা বাড়ানোর কথা এগুলি তো উদ্ধার করার কথা বাড়ানোর কথা আমি এই কাজটি করি না কেন করি নাই আমার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই রাস্তা বানানো আর ফুটপাথ তৈরি করা যায় কয় টাকা কমিশন পাবো একটা ফ্লাইওভার বানাইলে তো আমার সারা জীবনের কাজ হয়ে যাবে যেটা এক বাক্যে বলে গেছে যেটা আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল সেটা হলো যে আমাদের যদি পাবলিক ট্রান্সপোর্টের জন্য একটা লেন নির্ধারণ হয়ে যাইত না না এগুলি চারটা কোম্পানিতে নিয়ে আসে এখন যেটা হয় কেন ট্রাফিক জ্যাম হয় একটা বাস আর একটা বাসের সামনে দিয়ে বাঁকা করে দাঁড়াইয়া প্যাসেঞ্জার নেওয়ার জন্য একটা প্রতিযোগিতা হয় তখন সেটা হবে না ভাই হবে না কেন কারণ একই কোম্পানি আপনার আপনার কথা আমি বলি পৃথিবীতে কোথাও বাস দেখাইতে পারবেন যার চামড়া নাই মাংস নাই হাড্ডি নাই অনলি হেয়ার কেন জানেন একজন প্যাসেঞ্জারকে তোলার জন্য এগারোশো লোকের বাস ঝাঁপায়া পরে ওইটাকে নেওয়ার জন্য আর বাসের ড্রাইভারদেরকে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয় যে দুইটার থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কাজ করবে এত টাকা তুই দিবি তাহলে তো ও সব জায়গাতে তারা প্যাসেঞ্জার নেবে যখন আপনি রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ করবেন এবং এটা এস টিপি আমার কথা না পৃথিবীর আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানমেন্ট হচ্ছে না কেন বললাম তো আগে সেটা বলেন আচ্ছা এটা মেয়র সাহেব প্রাণ চেষ্টা করছে এটার ওনার কিন্তু কোনো দায়বদ্ধতা নাই বাট হিজ ডুইং ইট কারণ ওনার সমগ্র কাজ আশা করতে পারি উনি তো এখন পর্যন্ত বা আশা করছেন যে এক বছরের ভিতরে 
ढारे चले जाए सिद्धान खूब सुंदर आलाप कर सब बस एक रकम होते हैं सर दिन शेष जनगण प्रायटी खरच कम है तेल कम खरच है एवं ड्राइवर सुखी सुंदर जीवन तरह सैलारी द्विगुण कर देव सम्भव डिसिप्लिन मान तीन नम्बर कंट्रोले नहीं आसते मेयर अंत मीटिंग बसाते बांगलेश बैंक गवर्नर साथ बस सो दिज आर द्लस पॉइंट एन आशा करी यहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू डट एन टी डट कम भाई